ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡാറ്റ സയൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ മലയാളം നമ്മൾ ഇതുവരെ വേരിയബിൾസും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പൈത്തണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രിങ് നമ്മളിത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഇൻ പൈത്തണിനെ ഒന്നും കൂടെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം അത് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നും എങ്ങനെ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് കോഡ്സിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് സേവ് ചെയ്തതാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു അ ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ് കണ്ടോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ലൈനിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ മൾട്ടി ലൈനിൽ സ്ട്രിങ് അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടാവാമല്ലോ നമുക്ക് കയ്യിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് വെച്ചല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലാണ് മൾട്ടി ലൈൻസ് നമുക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ് ഒന്ന് ഓർക്കുക മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റിങ്ങിനും സെയിം സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ വരാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ കോഡ് ചെയ്തു പോയി നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റിങ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേറൊരാളെ കോഡ് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വർത്താനം പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ വേർഡിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ ഒന്നും അതുപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമൻറ്റിങ്ങിനും മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റിങ്ങിനും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക കമൻറ്റ് ഞാൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പോകെ പോകെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ സേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രോഗ്രാം പക്ഷേ ഇത് മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മൾട്ടി ലൈനിലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് അപ്ലി അപ്ലൈസ് ടു എവറിത്തിങ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാരി പോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഹാരി പോട്ടറിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു എവിടെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വേരിയബിൾ പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇത്രയും വലിയ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിളിൽ പേരിട്ടത് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇത് എന്താ പറയുക സ്ട്രിങ്ങിനെ ക്യാരക്ടറായി കാണും ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റാണ് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് അറിയ അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഇൻഡെക്സിങ് കൊണ്ട് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എക്സിലെ സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എച്ചിനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ എന്നാണ് ഇൻഡെക്സിങ് തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ടാണ് സീറോ എന്നാണ് ഇൻഡെക്സിങ് തുടങ്ങുന്നത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഹാരി പോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ് ഓഫ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ സേവ് ആയിക്കോളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് എച്ച് എക്സ് ഓഫ് വൺ ഈസ് എ എക്സ് ഓഫ് ടു
നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ്ങും ഇത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് മൈനസ് വൺ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ സോ ലെസ് കണ്ടിന്യൂ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഓഫ് സീറോ അല്ല എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആയിരുന്നു എക്സ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇട്ടത് പിന്നെ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ എടുത്തു തോന്നുള്ളൂ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ സെവൻത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ എന്താ ഒ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് അങ്ങനെ ഒ എടുത്തു ഇനി എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആൽഫബറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്താ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ മൈനസ് പത്ത് അതും റാൻഡം ആയിട്ട് എടുത്താണ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ആണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലിരുത്തിയിട്ട് ഇത് മൈൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ചർ ആവും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കത് ശീലമാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയല്ലോ സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലൈസിങ് വെജിറ്റബിൾ സ്ലൈസിങ് വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു ഗെയിം ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്ലൈസിങ് അത് തന്നെ ഇവിടെയുള്ളൂ മുറിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് മുതൽ വേണ്ടത് വരെ മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എക്സ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കോളൺ നമ്മുടെ രണ്ട് കുത്ത് രണ്ട് കുത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ടു മുതൽ സെവൻ വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഏഴ് വരെ ഏഴ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇൻഡെക്സുകളിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആർ ആർ വൈ സ്പേസ് അടക്കം പി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് എട്ട് മുതൽ മൈനസ് രണ്ട് വരെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് രണ്ട് മുതൽ മൈനസ് എട്ട് വരെ അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എട്ടിൽ ഏതാ വൈ ആണ് മൈനസ് ടുവിൽ എന്താ ഇ ആണ് അക്ഷരം മൈനസ് ടു കിട്ടിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും മൈനസ് വണ്ണ് വരെയാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ആയത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എയും ബിയും എക്സ് ഓഫ് എ എസ് ടു ബി എന്നാണ് എ മുതൽ ബി വരെ എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിങ് എ മുതൽ എ ബി മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ക്യാരക്ടർ ഫുള്ള് സ്ട്രിങ് മൊത്ത മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ എക്സ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ചുമ്മാ എക്സ് എക്സിൻ്റെ അകത്ത് കോളൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വരെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എക്സ് കോളൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് വരെയുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അപ്പം നാല് വരെ എന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നാലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലോ നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര വരെ പോവും ഫുള്ള് പ്രിൻ്റ് ആവും അവിടെ മൈനസ് വണ്ണും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് സ്ട്രിങ് സ്ലൈസിങ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം ഈ സ്ട്രിങ് സ്ലൈസിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം എന്ത് മൂന്നാമതൊരു എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തത് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ടു ടെൻ വണ്ണും ടെന്നും ത്രീയും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ണ് മുതൽ ടെൻ വരെ റേഞ്ച് അത് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ടെൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് എടുക്കും അതുവരെ വണ്ണും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ 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 എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് വൺ എന്താ എ ആണ് എ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ പ്രിൻ്റ് ആയി അതുപോലെ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത്
അടുത്തത് ഒമ്പത് പോയി ഈ എടുത്തു പതിനൊന്ന് വരെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തിൽ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എത്ര വലിയ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അറിയില്ല റേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണത് എക്സ് ഓ കോളൻ കോളൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ റേഞ്ച് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മൊത്തം സ്ട്രിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇടവിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കും ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എച്ച് ആർ വൈ പി ടി ഇ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്തിന് ചെയ്തു ഏ അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രിങ് എടുത്തോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പൈത്തണിൽ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് എക്സോ കോളൺ കോളൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഫുള്ള് പ്രിൻ്റ് ആയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു അതായത് റേഞ്ച് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സാധനം മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കിട്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണ് നോക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ സിയും ജാവൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാതൊക്കെ വലിയ കോഡ് എഴുതാം മേ ബി നോട്ട് ജാവ സി ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാത്ത എത്ര വലിയ കോഡ് എഴുതും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും പക്ഷേ ഇതിലെന്താണ് ഇത് കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഒരു കോഡ് എക്സ് ഓ കോളൺ കോളൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രിൻ്റാവുന്നത് ഏ നേരെ വിപരീതം അപ്പം എന്ത് എന്ത് നമുക്ക് കൊടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് കിട്ടി ഇപ്പം അതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന റേഞ്ചിൽ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈനസ് ടു മുതൽ മൈനസ് ഒൻപത് വരെ ഉള്ള ഇത് കിട്ടണം അതുപോലെ മൈനസ് ടു മുതൽ മൈനസ് ഒമ്പത് വരെ എനിക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് കിട്ടണം വെച്ചാൽ ഞാൻ മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടും ചിന്തിക്കുക ഇത് കുറച്ച് കോഡും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സാധനം കൂടെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോകാം സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി ചുമ്മാ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് വരത്തില്ല കേട്ടോ സ്പേസ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് സേവ് ചെയ്യാനും സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാനും ഓരോ എലമെൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കോൺകാറ്റിനേഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകണം അതായത് കുറച്ച് ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പൈത്തണിലെ സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഹാരി പോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ലെങ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അതിലുള്ളത് ഏത് സ്പേസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അത് ഡി ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇൻഡെക്സ് എവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒക്കെ പ്യുവർ മാത്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ലെൻ ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൂട്ടി പഠിക്കണ്ട പിന്നെ എന്താണ് ഹാരി പോട്ടർ എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഫുള്ള് അപ്പർ കേസ് ആണ് കേസ് എന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ളത് മുഴുവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം പിടിച്ച ലോവർ ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കാം അപ്പർ ഡൗൺ കേസ് ആക്കാം ഡോട്ട് ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ആക്കാം ചെറിയ കേസാണ് നമുക്ക് മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ അപ്പർ ആയി കിട്ടും അപ്പർ കേസ് ആയി കിട്ടും ഇതൊന്നുമില്ല കേസ് കേസ് മാറ്റാൻ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരമാണ് സ്പ്ലിറ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നു ചുരുക്കം അതായത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അതിപ്പോൾ കോമിക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ കോളൺ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരും ഉത് പേര് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുക കോമ ഏത് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് റീപ്ലേസ് ഓഫ് എച്ച് കോമ എം എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ എം വരും അതിൽ റീപ്ലേസ് ഓഫ് ഹാരി കോമ ജീനി ഹാരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ജീനി വരും ജീനി ആരാ ഹാരിയുടെ ഭാര്യ സോ സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ്സിൽ അടുത്തതാണ് പാർട്ടീഷനിങ് പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്ട്രിങ് വലിയ സ്ട്രിങ് ആയാലും അതിന് മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്പറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വണ്ണും ടുവും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീഷനിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടീഷനിൽ ത്രീയും തേർഡ് പാർട്ടീഷനിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബാക്കിയുള്ളതും വന്നു എൻ്റെ സാധനം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ ഉറപ്പായി കിട്ടും നെഗറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ നള്ളാണ് അതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല എങ്ങനെയായാലും മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഓർക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഫൈൻഡും ആർ ഫൈൻഡും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അറിയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പം സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് അത് എവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഡെക്സ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലമാണ് അറിയേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ ഡോട്ട് ആർ ഫൈൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഫൈൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർമാറ്റിങ് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഫോർമാറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനോട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഈ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഹാരി പ്ലസ് റോൾ നമ്പർ എന്നിട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ് വാല്യൂ അതിൽ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിങ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻറ്റിജർ നമ്മൾ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെ നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് എസ് ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രേസസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കേളി ബ്രേസസ് അവിടെ ഇടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡോട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെ വന്നോ അവിടെ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹാരി ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം അതല്ല എനിക്ക് കുറേ എടുത്ത് കുറേ സ്ട്രിങ് ഇനി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മിനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല ഇൻറ്റിജേഴ്സും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ അതിന് സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ ഇട്ടാൽ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സീറോ ഹാരി വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ സീറോൻ്റെ
സംഗതി അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സോറി ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹാരി പോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹാരിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിലുള്ള എച്ചിനെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ അവർ ക്യാപിറ്റൽ പോട്ടറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ പീനെ സ്മോൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയം ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റിൽ എല്ലാ വേർഡും ഈ ഫസ്റ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേസ് മാറ്റമല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണോ ഈ മെത്തേഡ് തരുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കോഡ് എഴുതിയേ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഈ ഫൈൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഇല്ലാത്ത വല്ല ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സ്ട്രൈ സോറി സ്ട്രിങ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയും മൈനസ് വൺ അല്ല പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പിന്നെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ കൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറോ ഏതാ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളത് എത്ര തവണ ഒക്കെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് വരും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ ഈസ് ആൽ നമ്പർ ഈസ് ന്യൂമറിക് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡെസിമൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണല്ല നമ്പർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആണോ അതായത് ഇത് നമ്പർ ആണോ അതോ സ്ട്രിങ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് അതായത് ഈസ് ന്യൂമറിക് ആണോ ഡിജിറ്റ് ആണോ അതോ ഇനി ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ഡെസിമൽ ആണോ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണോ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പം അതല്ല ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് അറിയാനുള്ളതാണ് ഈ സ്പേസ് അടുത്തത് സ്പ്ലിറ്റ് ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫംഗ്ഷനില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വിപുലീകരിച്ചത് അതായത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ട്രിം ചെയ്തെടുക്കാൻ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പേസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഈ ജങ്ക് സ്പേസ് പ്രിൻ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം ഈ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ജങ്ക് ആയിട്ട് വല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലർ അബദ്ധവശ സ്പേസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വെറുതെ സ്പേസ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്ട്രിപ്പ് കേട്ടോ പിന്നെ ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് സെറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് ആക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ഇനി ഇസെറ്റ് പിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സമയം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാറ്റ് അല്ല ട്വൽവ് അവർ ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സമയം കാണിക്കുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ അല്ലേ സീറോ സീറോ അതായത് രണ്ട് എണ്ണം എന്തായാലും വരും രണ്ട് പ്ലേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് സീറോ അടിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താ റൈറ്റിൽ ആ സീറോയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് അത് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് സീറോ വന്ന പത്തായില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലെഫ്റ്റിൽ അടിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെഡ് ഫിൽ സീറോ ഫില്ലിൻ്റെ ടെക്നീക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സീറോ കൊടുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എളുപ്പമാക്കാൻ അങ്ങനെ പറ